আসসালামু আলাইকুম হ্যালো एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করি আপনারা সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি তো দীর্ঘ এক সপ্তাহ ননদের বাসায় থাকার পর আমি বাসায় ফিরে এসেছি কাল বিকাল বেলা আর আমি কি জন্য আমার ননদের বাসায় ছিলাম এটা তো আপনারা জানেনই আমার শ্রদ্ধেয় দুলা ভাই উনি গত 29 তারিখে মারা গেছেন এ ব্যাপারটা আমি গত ব্লগে আপনাদের জানিয়েছি তো আবারো জানাচ্ছি আপনারা সবাই আমার দুলা ভাইয়ের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন ওনাকে বেহেস্ত নসিব করেন আর জীবনের সমস্ত গুনাহ যেন ক্ষমা করে দেন মহান রব্বুল আলামিনের নিকট আমাদের প্রার্থনা তো এখন আমি আপনাদের সাথে আমার একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনারা সবাই তো জানেন যে আমার ইউটিউব চ্যানেলটা বেশি দিনের নয় গত দুই মাস হচ্ছে আমি ইউটিউব চ্যানেল খুলেছি তো এই চ্যানেল সম্পর্কে আসলে আমি অনেক কিছুই জানি না আবার অনেক কিছুই জানি এরকম তো আসলে আমি প্রথম বেলা বুঝতে পারিনি যে নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অন্য চ্যানেলের কোনো গান বা ভিডিও নিজের চ্যানেলে আপলোড দিলে তাতে ডিটেলস লিখতে হয় তো আমি সেটা না করেই আমার আমার ইউটিউব চ্যানেলে বেশ কয়েকটা গান দিয়ে কয়েকটা ছবি বানিয়ে আমি পোস্ট করেছিলাম তো আমি জানি না যে আমি বুঝতেই পারিনি যে এটা আমার চ্যানেলের জন্য অনেক মস্ত বড় একটা ভুল তো আমি যখন জানতে পেরেছি আসলে এটা আমার অনেক বড় ভুল কোনো এক পর্যায়ে গিয়ে আমি জানতে পেরেছি তো এক সেই ক্ষেত্রে আমি আমার ভিডিও ফুটেজগুলো ডিলিট করে দিয়েছি গান দিয়ে যে গান দিয়ে যে ভিডিও ফুটেজগুলো আমি আপলোড করেছিলাম সেগুলো আমি সব ডিলিট করে দিয়েছি তো এখন আমার ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে আমার একটা অনুরোধ যে আপনারা প্লিজ আমাকে একটু হেল্প করুন এই বিষয়টা নিয়ে যে আসলে এর জন্য আমার ইউটিউব চ্যানেলে কি কোনো ক্ষতি হবে কি না আসলে আমি তো জানতাম না ব্যাপারটা যদি জানতাম তাহলে কখনো এই ভুলটা আমি করতাম না তো যখন আমি জানতে পেরেছি সংশোধন করার জন্য আসলে চেষ্টা করেছি তো আমি জানি না যে এর পরেও কি আর কোনো সমস্যা হবে কি না যদি কেউ জেনে থাকেন তো প্লিজ আমাকে আপনারা কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন আমাকে একটু প্রতিশ্রুতি দেবেন কারণ আমি একটু অনেক একটু নয় অনেক দুশ্চিন্তার ভিতরে আছি এই ব্যাপারটা নিয়ে তো আসলে ভুল তো মানুষের জন্য আমি জানি না এটা আমার চ্যানেলের জন্য কত বড় ভুল তো যাই হোক এই ব্যাপারটা নিয়ে আমি আসলে খুবই দুশ্চিন্তায় আছি প্লিজ আপনারা জানাবেন আর যেহেতু আমি এক সপ্তাহ আসলে বাসায় ছিলাম না আমার অনেক কাজ জমে গিয়েছিল তো আমার বেশ কিছু বাজারও শেষ হয়ে গিয়েছিল তো বাজারের জন্য আমার একটু বাজারে বের হতে ছিল বাজার থেকে আমি কি কি কিনলাম সেটা আপনাদেরকে দেখাবো আর আমি গত দুই সপ্তাহ আগে আমি পঁচিশ তারিখে মার্কেটে গিয়ে একটা গোল্ডের আংটি কিনেছি সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো সেই ভিডিও ফুটেজটা আসলে আপনাদের সাথে আমার শেয়ার করা হয়নি তো আজকের ভিডিও ফুটেজে আমি আপনাদের সেটা দেখাবো এটাই আংটিটা আসলে আমার গত দুই সপ্তাহ আগে কেনা আর আপনারা যে তরকারি রান্নাটা দেখতে পাচ্ছেন এটা আসলে চাল কুমড়া দিয়ে ইলিশ মাছ মানে ইলিশ মাছ সেটা সবাই দেখেছেন কিন্তু কী দিয়ে রান্না করছি এটা হয়তো নাও বুঝতে পারেন এই জন্যই বলছি এটা আসলে চাল কুমড়া চাল কুমড়াটা আসলে বেশ কিছুদিন বাসায় থাকার জন্যে বেচিগুলো বেশ শক্ত হয়ে গিয়েছিল তা ভাবলাম যে কাঁচাটা হয়তো কষাতে গিয়ে অনেক সময় লাগবে এই জন্য আমি হালকা জালে একটু ভাব দিয়ে নিয়েছিলাম লবণ দিয়ে যাতে আমার তরকারিটা সহজে রান্না হয়ে যায় তো আমার আসলে তরকারিটা রান্না হয়ে গিয়েছে তো আজকে আমি আর কিছু রান্না করব না এটাই আজকের মতো চলবে এখন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আমার সেই গোল্ডের দোকানে যে আংটিটা আমি কিনেছি সেই দোকানটার প্রথমে যে দোকানটাতে গিয়েছিলাম এটা আমার পরিচিত একটি দোকান আসলে এই দোকান থেকে আমি সব কিছু গোল্ডের জিনিসগুলো কেনাকাটা করি তো ইনি বাইরের থেকে অনেক সুন্দর সুন্দর ডিজাইনের সিঙ্গাপুরের বা সৌদির অনেক কিছু এনার দোকানে পাওয়া যায় গোল্ড কালেকশান তো উনি সুন্দর একটা চেন নিয়ে এসছিলেন ওটা আমাকে দেখাচ্ছিলেন তো আমার খুব ভালো লাগছিল তা সেটা আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আসলে আমি মূলত আংটি কেনার উদ্দেশ্যে গিয়েছি মার্কেটে তো এই জন্য আমি সব কালেকশানগুলো অল্প অল্প করে দেখছি যে কোনটা ভালো হয় তো এই চেনের এই চেনের ডিজাইনটা আমার খুব ভালো লেগেছে তো আসলে ওয়েটটা অনেক বেশি আর এই মুহুর্তে আমার আসলে চেন কেনার তেমন কোনো উদ্দেশ্য ছিল না আর হাতে দেখতে পাচ্ছেন এটা ব্রেসলেট এই ব্রেসলেটটা আমার মেয়ের খুব পছন্দ বারবার বলছিলাম আমি তুমি এটা নাও তো আসলে এটাও আমার নেয়ার ইচ্ছা ছিল না তো আমি যেটা কিনেছি সেটা আমি আপনাদেরকে এখন দেখাচ্ছি আসলে ওই দোকানে যে আংটিগুলো ছিল সেগুলো আমার পছন্দ ছিল না 
তো পরবর্তীতে আমি অন্য একটা দোকানে গিয়ে এই আংটিটা কিনেছি তো আপনাদের হাতে নিয়ে দেখাচ্ছি আংটিটা আসলে আমার এরকম হালকা ডিজাইনের পাথর দিয়ে আংটিগুলো খুব পছন্দ এগুলো বাইশ ক্যারেটের আর দুটো বাইরের দেশের তো আমি বা একটু কত বিকালবেলা যখন বাসায় আসি বাসায় এসে আমি আবার একটু বাইরে গেছিলাম আমার কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস কেনাকাটা করার জন্য তো আমি একটা ইন্ডাকশন চুলা কিনেছিলাম সেটা আপনাদেরকে দেখানো হয়নি তো আমি আজকে সেটা আপনাদের দেখাবো আর বাজার থেকে কি কি কিনলাম সেটাও আপনাদেরকে দেখাবো বেশি কিছু না সামান্য কয়েকটা জিনিস প্রয়োজনীয় আসলে ঈদের জন্য তো আমি গ্রামের বাড়ি আমার আম্মুদের বাড়ি চলে যাব এর জন্য আমি বেশি বাজার করিনি সপ্তাহখানিকের মতো বাজার করেছি যাতে ফিরে এসে আমি আবারও বাজার করতে পারি এই জন্যই তো এটা আমার ইন্ডাকশন চুলো আসলে অনেক দিন ধরে আমার ইচ্ছা ছিল যে আমি একটা ইন্ডাকশন চুলা কিনি দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আমি বাসায় একা থাকি গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হয়ে যায় তখন রান্নার জন্য হয়তো বা আধা ঘন্টা দেরি করতে হয় কারণ আমাদের এখানে মাগুরা শহরে হোম ডেলিভারি শুধু মাগুরা শহরে নয় আমার মনে হয় সব জায়গায় কম বেশি হোম ডেলিভারি এখন দেয় তো এখানেও আধা ঘন্টা সময় লাগে হয়তো তাছাড়া ক্ষণিকের জন্য একটু দুশ্চিন্তায় পড়ে যেতে হয় তো এই জন্য অনেক দিন ধরে ভাবছিলাম যে একটা ইন্ডাকশন চুলা নিই যাতে গ্যাস সিলিন্ডার শেষ হওয়ার সাথে সাথে আমি ইন্ডাকশন চুলাটা ব্যবহার করতে পারি তো আমি যে শুকনো বাজারটা করেছিলাম সেটা আপনাদের দেখাই আমি একটা টিস্যু বক্স নিয়েছি আর এখানে দুটো হ্যান্ড ওয়াশ সাথে একটা বক্সের ভিতরে আর মেয়ের জন্য চার প্যাকেটের একটা নুডলস নিয়েছি তার সঙ্গে একটা বাটি দিয়েছে আর একটা সার্ফেক্সেল ভিম লিকুইড এই টুকিটাকে কয়েকটা জিনিস আর আমার মেয়ে একটু কেএফসি পছন্দ করে তো আমার সয়া সাসটা একটু শেষ হয়ে গিয়েছিল তো ভাবলাম যে সয়া সাসটাও নিয়ে নিই আর এখানে আমি একটু তোকমা দানা নিয়েছি এটা আমার খুব ভালো লাগে খেতে আর তোকমা দানার গুণাগুণ সম্পর্কে আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন গরমের দিনে তোকমা দানার সর্বোচ্চ শরীরের জন্য অনেক উপকারী একটা সর্ব ভূমিকা পালন করে তো আমি একটু আমও কিনে নিয়েছি আমার মেয়ে একটু আম খেতে যাচ্ছিল তো ভাবলাম আমটা কেমন হবে তো বেশি নিয়ে নিই তিনটা আমি কিনেছি আর স্টিক নুডলস নিয়েছি কয়েক প্যাকেট দুই প্যাকেট মতো স্টিক নুডলস আর এই যে আমার মেন ম্যাগি নুডলসের সাথে ওই বাটিটা ফিরিয়ে দিয়েছে আর স্টিক নুডলস তো দুইটা নিয়েছি আর আমি কয়েক প্যাকেট মিনি টমেটো সস নিয়েছি আসলে আমার মেয়ের টিফিনের সময় যদি আমি বাটিতে করে ঢেলে দিই সসটা তাহলে সারা জায়গায় লেগে যায় ওর খুব অসুবিধা হয় খেতে এই জন্য মিনি প্যাকটা দিয়েছি যাতে ওর খাওয়ার দিক দিয়ে সুবিধা হয় এই জন্যেই তো যা যা কিনলাম সব দেখিয়ে দিলাম আপনাদেরকে আর এটা ছিল বিকেলবেলা আমার মেয়েকে একটু সলিড চিকেনের কেপসি বানিয়ে দিচ্ছিলাম এটা হচ্ছে মুরগির বুকের যে সলিড মাংসটা থাকে ওই মাংসটা আমি হালকা স্লাইস করে কেটে নিয়েছি এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন সেটা দেখে আপনাদেরকে পোছাতে পারবো না এটা পাতলা করে একদম পাতলা স্লাইস করে কেটে নিয়ে এখানে আমি রসুন বাটা আদা বাটা গোলমরিচ দিয়ে ভিজিয়ে রেখেছিলাম চার ঘন্টা মতন তারপরে এটা ভেজে নিচ্ছি আর কেপসি বাজার নিয়মটা হয়তো অনেকেই জানেন এই জন্য আর আমি দেখাচ্ছি না জাস্ট আমি এটা বানিয়েছিলাম তাই আপনাদের সাথে শেয়ার করছি তো আসলে বুকের মাংসটা ভাজতে বেশি সময় লাগে না খুব অল্প সময়ের মধ্যে ভাজা হয়ে যায় আর যখন আপনি রান অথবা পাখনা যে মাংসটা আছে ওটা ভাজতে দেবেন তখন মিনিমাম কিন্তু আধা ঘন্টারও বেশি সময় লাগবে তো এটা অত সময়টা লাগে না আর অল্প সময়ের মধ্যে অনেক মজা হয় ক্রিসপি আর দেখে তো বুঝতে পারছেন আমার মেয়ে কিন্তু অনেক মজা করেই খাচ্ছে আর ওটা এটা আসলে ওর খুবই পছন্দ তো আজকের মতো আমি বিদায় নিচ্ছি আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ